الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاس فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أليك في ضلال مبين سورة الزمر بايشاهد جابوتو حمد وثناء الله رب العالمين الجنة جابوتو درود صلاة شيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أسكر پرتبي نشترة پرتبي आजकल पृथ्वी मानुषेर इरिदाय रुखोतर पृथ्वी आजकल पृथ्वी हिंसरो हायनदर पृथ्वी पृथ्वी होएगा चे तुच्छ कारणे मानुष मानुष के हत्या कोचे कारण छड़ाई मानुष मानुष के हत्या कोचे जाके जा खुशी भाषा गाली गलास कोचे मित्ता वो बात दिच्छे देशे देशे और शांतिर बन्ना बोए जाचे पर्षवर्ती आमदर आरकान राज्य रोहिंगा मुस्लिम शिशु दिनों पर जो जुलुम चल चें तो कुन मानुष बर्दाश्त करते पारे ना अमरा टीवी देखी ना जरा देखे चंतर आमदर के सुने चंत काल की ऐशार पोरे जब कुन मानुष सुज्जु करते पारे ना छोटू बच्चा एक दिन बहुत सुबह शेक तो हटते शेके चें ताके लाते मेरे फिले दिच्� अबर बोला चे दौड़िया मत दिखा शो, दौड़िया आज से अबर लात में फिल्म दिख चे दूरी, अबर आज चे कासे, एवर जोन से लड़ चित कर दी काम चे, तो कौन ऊँचू करे, घाड़ और माथा धोरे, जोर करे मोड़ दिए कट करे भेंगे दिख चे, अत पता के आगुने छुड़े मर चे, ये दृश्य को दिए तर हस्तचे� इधर के जो दे मानुष बोला है तो आमानुष काके बोला है तैयार स्केर कुरान थे कि आप मध्य सामने इरिदाये रुखोता तर कारों और तर प्रतिकार संपर्क के किसी कुरान आयत वंग हदीस तुले धर बो जब तो अंततः मानुष के राम तरे किसी तो हले हो नरमी आशे नम्रोता आशे मानुष मानुष के मानुष जिसे गन्नो करे वही छोटे बच्चा वो तो इस्लाम बोझना और बुद्धो बोझना इर परो तरफ रह जाए जुलम करे तर कौन धरने बुद्ध रह बोले अहिंसा परम धर्म हो ठीक ना इटे की अहिंसा लक्ष मुस्लिम शिशु तादर के दुनिया ते माचार अधिकार ना ही शुद्ध रहेंगे रे कनो बांग्लादेश शरीर शांतिर देशों की अवस्था होच्छे पत्रिया खुल � 
গত জমায় বলছিলাম মাত্র একশো টাকা তা কামলা খাটার দাম বাকি আছে চাইতে গেছে যুবক ছেলেকে বাড়ির সামনে সবার সামনে পিটিয়ে মেরে ফেলে দিয়েছে একেবারে কেন সে টাকা চাইতে আসলো ওর প্রেস্টিজে লেগেছে এগুলো কি নিষ্ঠুরতা নয় ছেলে বাপকে হত্যা করছে ভাই ভাইকে হত্যা করছে মায়ের বুকের উপরে চড়ে ছেলে মাকে জমা করে দিচ্ছে এক বিঘা জমের জন্য আর কি চান এই যে ইলেকশন চলছে দেখেন না কি সুন্দর হেডলাইন ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে ছেলে বাপের বিরুদ্ধে কাউন্সিলর পদে দাঁড়িয়েছে নারায়ণগঞ্জে কি চমৎকার হেডলাইনগুলো আসছে প্রচলিত এই তন্ত্র মন্ত্র মানুষকে এমনি করে পরস্পরে হানাহানি হিংসা অহংকারে মত্ত করে দিচ্ছে ক্ষমতার মোহে ছেলে বাপকে মেরে দিচ্ছে মিথ্যা অবাধ দিচ্ছে একটু জমির জন্য হত্যা করছে এর চেয়ে যে দুনিয়া না সাইতেও ভালো ছিল তাই সার্বজনীন এই অবস্থা দেখে এই পৃথিবীরটা বেঁচে থাকাটাই এখন মনে হচ্ছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটা বিপদ কেউ কেউ বলেন বেঁচে থাকাটাই আমাদের জন্য চান্সের ব্যাপার মরে যাওয়াটাই স্বাভাবিক আসুন এ বিষয়ে আমরা দেখি আল্লাহবা কি বলছেন সুরা ঝুমার বাইশায় তাল্লাহ বলছেন ভবন সারাহ সদ্রাহুল ইসলাম ফাউলা নূর মির রব্বি আল্লাহ পাক যার হৃদয়কে প্রশস্ত করে দিয়েছেন ইসলামের জন্য সে ব্যক্তি তার পৃথিবীপালকের পক্ষ থেকে নূরের মধ্যেই বসবাস করে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক মেহরবানি করে যার অন্তরকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন ফাহু আলা নূর মির রব্বি সে তার রবের নূরের মধ্যেই থাকে নূরের উপরেই থাকে কি যাতে পারবে মনে করেন নাকি ধ্বংস হলো ওই সমস্ত রুক্ষ হৃদয়ের মানুষদের জন্য যারা আল্লাহ স্মরণ থেকে তাদের অন্তর দূরে থাকে এরা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে দূর অতীতে একবার স্মরণ করুন মুসা আলী সালাতামের সময় যখন কমের একজন নেতার ছেলে তার চাচাকে হত্যা করেছিল সম্পত্তির লোভে অতপর নিজেই বাদী হয়ে গোত্র নেতার কাছে আপিল করেছিল যে আমার চাচাকে হত্যা করা হয়েছে আপনি বিচার করুন নেতারা তো নেতাদের দিকে টেনেই সালিশ করে কোনো মতেই নেতারা তাদের আর নেতার ছেলেকে হত্যা করার পক্ষে রায় দেয়নি অবশ্যই তারা নবী মুসার কাছে বিচারটা দিলেন মুসা আলী ইসলাদাম আল্লাহর হুকুমে বললেন তোমরা একটা বড় ভালো গরু জবাই করো গাভি জবাই করো গাভি জবাই করে তার গোস্ত ওই মৃতদেহের উপরে মারো কিন্তু ওরা একটা করবে না ওরা জানে যে মুসা নবী ও যা বলেছে ঠিক ঠিক হয়ে যাবে ওই গাভি ঠিক হক কথা বলে দেবে তাহলে তো আমি ধরা পড়ে যাব খুব টাল বাহানা করলো একবার বললো কেমন গরু তার রং কি এই আবলতল করে করে অনেক দেরি করলো অবশেষে একটা গাভি তাদের জবাই করতেই হলো করার পরে যখন ওই গভীর গোষ্ঠ তাকে মেরে দেওয়া হলো ওই মৃত ব্যক্তি জীবন্ত হয়ে গেল এবং বলে দিল আমাকে হত্যা করেছে আমারই ভাতিজা অর্থাৎ যে এই মামলার বাদী এই নাম শুনে বাঁকারা যে নামটা হয়েছে কিন্তু এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বাঁকারা মানে কি গাভি না তো ওই এই গাভি জবাই করে তার গোষ্ঠ দিয়ে যে মৃত ব্যক্তিকে জীবন্ত করা হয়েছিল মুসা নবীর নির্দেশ অনুযায়ী এই কারণে এটার নাম সুরা বাঁকারা হয়েছে গাভিটি ছিল জোয়ান এবং সুন্দর এজন্য আমরা বলি কমের যুবকরা যতক্ষণ পর্যন্ত ভালো না হবে এবং আল্লাহর পথে নিজের জীবন যৌবন মাল দানকে কোরবানি না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত জাতির কোনো উন্নতি হবে না ওই গাভিটা জোয়ান গাভি তাকে কোরবানির বিনিময়ে কিন্তু ওই মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়েছে আজও তেমনি নৈতিকতা সম্পন্ন আল্লাভির যুবশক্তি এই রুক্ষ মৃত বাংলাদেশ এবং পৃথিবীর জমিনকে পুনরায় চেতনা সম্পন্ন করে তুলতে পারে পুনরায় জীবন্ত করে তুলতে পারে যুবকদের কোরবানির বিনিময়ে নিঃসন্দেহে সেই যুবকদের হতে হবে আল্লাভেরু 
ইব্রাহিমের মতো পিতা চাই ইসমাইলের মতো সন্তান চাই তবেই তো দুনিয়া আবাদ হবে নইলে হিনস্ত্র বদমাসদের দিয়ে কোশ্চিনকালে দুনিয়া সুন্দর হওয়ার কল্পনাই করা ঠিক নয় এইখানে গিয়ে আল্লাহ পাক যে ব্যাখ্যাটা দিচ্ছেন ইহুদি নেতাদের এই চাক্ষুষ দেখার পরেও ইহুদি নেতারা মুসার উপরে ইমান আনল না তখন আল্লাহ পাক দুঃখ করে বলছেন সুম্মা কাসাত কুলু বুকুম পাইয়া কাল হাইজাওরাতে অসাধ্য কাসোয়া তোমাদের অন্তরগুলো হয়ে গেল রুক্ষ শক্ত এমন শক্ত পাইয়া কাল হাইজাওরা পাথরের মতো শক্ত আও অসাধ্য কাসুয়া পাথরের চাইতেও শক্ত কারণ ওয়াইন নিমনাল হাইজাওরাত লামায়াত পাঁচজর মিনহুল আনহার পাথরের মধ্যে এমন এমন পাথর আছে যেখান থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হয় পাথর মধ্যে এমন পাথর আছে যেখানে গাছ উৎপন্ন হয় যেখান থেকে পানি নির্গত হয় আবার কোনো কোনো পাথর আল্লাহর ভয়ে পড়ে যায় কিন্তু এরা এত হিংস্ত্র ইহুদি নেতারা ওটা কোনোটাই হয় না এত কিছু আল্লাহর নিদর্শন দেখার পরে ওরা আল্লাহর উপরে ইমান আনে না আল্লাহকে ভয় করে না এবার আপনি মিলিয়ে নেন আমাদের জীবনের সঙ্গে কারণ আল্লাহ রসুল বলেছেন লতার কাবুল না সুনানা মান কানা কবলাকুম অবশ্যই তোমরা তোমার পূর্ববর্তী উম্মত ইহুদি নাসারদের মতোই হবে আর এই জন্যই আমরা পড়ি সুরে ফাঁফে আছে গায়রিল মকদুব ইয়ালাই হিম আলদ্দালেন আল্লাহ তিনি আমাদেরকে ইহুদিদের মতো মকজুব অভিশপ্ত জাতির মতো করো না এবং খ্রিস্টানদের মতো পথভ্রষ্ট জাতির করো না এটা প্রতি সুরে ফাঁফে আছে আমরা এই প্রার্থনা আল্লাহ কাছে করি অথচ আমরাই কিন্তু ইহুদি নাসারদের মতো হয়ে গেছি ওরা যেভাবে মানুষ মেরেছে মারা পরেও ইমান আনেনি আমরা ঠিক একইভাবে হয়ে গেছি কি কারণে মানুষের হৃদয়গুলো রুক্ষ হয় আসুন আমরা সংখ্যা কয়েকটা বলি কারণ বহু কারণ আছে এক ইমানি পরিবেশ থেকে দূরে থাকা সুন্দর জমিনে সুন্দর গাছ হয় মরুভূমি থেকে গাছ হবে হবে না তো যতই সুন্দর বীজ বপন করেন মাটিটা শক্ত হয় পানি না দেন ঘিরে না দেন কিছুই না হয় রুক্ষ পরিবেশে কখনোই সুন্দর বৃক্ষ হতে পারে না ঠিক অমনি করে অসুন্দর পরিবেশে সুন্দর সন্তান টিকতে পারে না আপনাকে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যে পরিবেশে আপনার সন্তান সুন্দর থাকবে শুধু টাকা পয়সার জন্য আপনি বেদিন পরিবেশে সন্তান পাঠাবেন সেখানে যে কিছু দিনদার হবে নাকি সে কিছু টাকা কামাই করবে ও কারণ হবে সে মূষা হবে না লাভ কি আপনার ওই সন্তান দিয়ে সেজন্য প্রথম কথা আমাদের দেশের এখন পরিবেশ যেটা তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক কারণে মূলত পরিবেশগুলো হয়ে গেছে একেবারে বাজে পরিবেশ হিংসা হানা নিশা এখন কোনো কথাই এখানে নাই সবাই কি করে একজনের উপরে একজন বড় হবে সেই চিন্তা আমরা আছি যার ফলে আমাদের পরিবেশটাই নষ্ট নেতাদের পরিবেশ আরও নষ্ট এখানে বৃদ্ধ যুবক কোনো ব্যাপার না সবার একই দুর্দশা হয়ে গেছে অথচ এই বিষয়টি ছিল প্রথম আপনাকে ইমানি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে সেই পরিবেশ থেকে দূরে থাকলে আপনি কখনোই ভালো থাকতে পারবেন না আল্লাহ ভাগ বলছেন আল্লাহ এখন কি তোমাদের সেই সময় আসেনি যে তোমাদের অন্তরগুলি আল্লাহর ভয় ভীত হোক তোমাদের পূর্ব যারা ইমান এনেছিল তাদের অবস্থা এই হয়েছিল তোয়ালা আলহ আহমদ নবী চলে যাওয়ার পরে তাদের দীর্ঘ বিরতির ফলে কাসাত কুলুভুম তাদের হৃদয়গুলো শক্ত হয়ে গেছিল কাফির উম্মিন হুম ফাঁসে কৌন তাদের বহু লোক ফাঁসাক হয়ে গেছিল পাপাচারী হয়ে গেছিল অর্থাৎ যতদিন নবী থাকেন ভালো থাকেন নবী চলে গেল বদমাস শুরু হয়ে গেল আর যত বেশি দূরত্বে চলে আসি আমরা তত বেশি হৃদয়টা শক্ত হয়ে যায় এখানে হাসান বসরি একটা চমৎকার কথা আছে উনি বলছেন ইখওয়ানুনা আগলা ইন্দানা মিন আহালিনা ফলুনা এজ করু নানা দুনিয়া বা ইখওয়ানুনা এজ করু নানা বিল আহেরা হাসান বসরি বলছেন আমাদের নিকটে আমাদের বন্ধুরা অনেক অনেক বেশি মূল্যবান 
আমাদের পরিবারের চাইতে কারণ আহালুন আজ করুন আনার দুনিয়া আমাদের পরিবার আমাদের খেলে দুনিয়ার কথা মনে করিয়ে দেয় আব্বা টাকা লাগবে পয়সা লাগবে বাড়ি ভালো ভালো বাড়ি করে দেন সাইকেল কিনে দেন ঘড়ি কিনে দেন গাড়ি কিনে দেন এইসব তালি থাকে ওই খানুন আজ করুন আনা বিল আখেরা আমাদের ভাইরা আমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করে দেয় সেজন্য তারাই আমাদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ভাইরে কারা হাসান বসির যেমন মানুষ তার বন্ধুরা তো তেমনই মানুষ হাসান বসির প্রখ্যাত তাবি তাবি সাহাবি যারা ছিলেন নেক্কার মানুষ তারা সবসময় কথায় কথা গেলে আখরাতের কথাই বলতেন তাহলে অন্তরটা ভালো থাকত একদিন ইবনি মসুদ চলেছেন রাস্তা দিয়ে সঙ্গে আনাস্টিন মালিক আছেন যাই তোমরা থামো আমরা একটু আখরাতের স্মরণ করি বসে গেলেন ইবনি মসুদ বসেন দেখো মানুষ কেন দুনিয়াকে বেশি ভালোবাসে আর কেন আখরাতে দূরে থাকে জানো আপনি বলুন এই জন্য যে দুনিয়াটা সামনে দেখতে পায় টাটকা একবারে আর আখেরাতটা দেখতে পায় না আর যদি ওরা একবার আখেরাতকে দেখত যদি জান্নাতের স্বাচ্ছন্দ সুরভি সম্ভার যে একবার ওর চোখে দেখত কখনোই দুনিয়ার নামও করত না কারণ আখেরাতে জান্নাতের একটা শরীর রাখার জায়গা সত্য পৃথিবী ও তার মধ্যস্থ সব কিছু চাইতে উত্তম কিন্তু এরা তো জানে না যেহেতু আখেরাত দেখতে পায় না এই জন্য দুনিয়ার ইসে আবল তল নিয়ে একটা পাগল হয়ে থাকে দেখেন তারা কিন্তু জিগির করছেন কিভাবে চলতে চলতে বন্ধুরা একসঙ্গে বসে আল্লাহর স্মরণ করলেন এভাবে আর আমরা যেখানে করি কীভাবে হু 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 করে ফানা ফিল্লা পাকা বিল্লা হয়ে চলে যাই এই জিকির আর ওই জিকের কি এক জিকির অর্থ স্মরণ করা সে স্মরণের জন্য আপনাকে অনুষ্ঠান দরকার নেই যে কোনো সময় আপনি বসবেন আর এই কারণে মিটিং মজলিস শেষে দোয়া পড়তে হয় সোহান কাল্লাহ মোহাবি হামদে কাশাদুল্লাহ আলিল্লাহ আন্তা আস্তাফ করে ওয়াতু বেলেই এই যে দোয়াটা কত চমৎকার আল্লাহ সব বলছেন যদি কেউ মিটিংয়ের শেষে মজলিসের শেষে এই দোয়াটা পড়ে তাহলে ওই মজলিসে থাকা অবস্থা যত নেকির কথা সে বলেছে যত সুন্দর এবং ভালো কথাগুলো বলেছে সব কথাগুলি তার আমল নয় কে এমন পর্যন্ত মোহরাঙ্কিত হয়ে যায় আর ওই মধ্যে যদি ভুল করবে কোনো ভুল অন্যায় কথা বলে যে থাকে তাহলে তার গুণাগুলো আল্লাহ পাক নিজ গুণে ক্ষমা করে দেন কিন্তু এই দোয়াটা আমরা যেহেতু চালু করেছি যুব সংঘের পক্ষ থেকে এই জন্য অনেক হুজুর রাগ করে পড়ে না গেল সব যাই করে সব বাদ চাবো কোথায় আগে হতো লম্বা লম্বা মনে যাতে তো না লোক বুঝুক না বুঝুক আমি নেন বলত এখন তা না যার মনে যা সেই করেন আপনার মনে কামনা আপনার ছেলেটা অসুস্থ তার চিকিৎসার জন্য তার রোগ আরোগ্য করাটি আপনার কামনা আপনার মনের কামনা আপনার মামলায় ফেঁসে গেছে মামলা যেন জিততে পারে আপনার মনের কামনা আর এক রকম এক এক জনের এক এক কামনা বাসনা অথচ ইমাম সাহেব বলে দিল কি অবতল পড়ে গেল আপনি আমি নেন বলেই চলে গেলেন তা আপনার কথা কি ইমাম সাহেব জানে চলছে চলবে এটাই হলো দেশের রেওয়াজ এটা করতে না পারলেই আমাদের পক্ষে অনেক না অনেক আহালেজ মসজিদ যেও খতবাত পরিমরক ওখানে ইমোজি করারও জায়জ হবে না যেহেতু আমি সালাদ শেষে দলবদ্ধ মনোজাত করি না আসেন কোন দেশে আমরা আবার আহালিয়া দিস বলছি কত অহংকার আমাদের আমরা আহালিয়া দিস হাদিসের ধার গেছে আমরা নেই কিন্তু আমরা আহলে দিস দুনিয়াটা কোথায় চলছে আস্তে আস্তে অথচ এই দোয়াটা আমরা যখন চালু করলাম তখন তো আস্তে আস্তে এখন সারা দেশে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ বৈঠক ভঙ্গের দোয়া হিসাবে এটা চালু হয়ে গেছে হিংসা করুক বা যাই করুক শত্রুরাও কিন্তু এখন এই দোয়াগুলো মেনে নিচ্ছে আর ওই দলবদ্ধ মনোজাত প্রায় উঠেই চলে গেছে এরপরে এটা দিয়ে আমরা বুঝলাম যে এমন বন্ধু আপনাকে তলাশ করতে হবে যে বন্ধুরা আপনাকে আখেরাতের কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় এমন পরিবেশ আপনাকে থাকতে হবে যে পরিবেশ আপনাকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আর এই জন্য ছেলেদেরকে আমরা সংগঠন দিয়েছি যে ভালো মানুষের সংগঠন ভালো যুবকদের সংগঠন তোমরা কর নইলে সব মানুষের প্রবণতাই হচ্ছে সমাজবদ্ধ থাকা জামাতবদ্ধ থাকার মানুষের স্বভাব ধর্ম এটা থাকবেই আপনি যতই যাই বলেন না কেন মানুষ কখনোই সমাজবিহীন এককভাবে থাকতে পছন্দ করে না আর যুবকরা তো আরও করে না সেজন্য যুবকদের সামনে সুন্দর যুবকদের সংগঠন থাকলে তারা কিন্তু সবসময় সেই ভালো চিন্তার মধ্যেই থাকবে সে খারাপ চিন্তা করার সুযোগ পাবে না প্রথম কারণ এই হৃদয় রুক্ষতার যে আখরাতের চিন্তা দূরে থাকবে তার সাথীদের কারণে অতএব তাকে আখরাতমুখী সাথীদের সঙ্গে থাকতে হবে সেখান থেকে দূরে গেলেই তার অন্তরটা শক্ত হয়ে যাবে দুই নম্বর 
ईमानदार नेता थे दूरे थका नेता विहीन को समाज चलेना जो जी बोलुक ना क्या काफर नेता छाड़ा चलेना मुसलमान नेता छाड़ा चलेना नेता थकते ही समाज समाज नेता है ना कर्मी हजार हजार नेता तो एक होते ही एट छाड़ा चलेना मस्जिद भरते मुस्लिम है इमाम तो एक एकजुन अदिक दो जन तीन जन हम तो जमात हो गल आपने क्योंकि सताश गुण ना कि बसि पे गल एका पड़ने ती पा पाबना तो हमें जमात बद्ध जीवन ट्रेनिंग मुसलमान एके बारे शुरू थे ये गए कि भावे आल्ला रसल मृत्यु पर सहबीजर अवस्था होता अपनी शुरे ना कल सहब बाद उफातर नबी सल्लाम তারা বলছেন নাহানু কাল গানাম পিল্লাইলাতে শাহিয়া আমরা এখন হয়ে গেছি প্রচণ্ড শীতের রাতে দিক হারা বকরির মতো কোথায় কোন দিকে যাব আমাদের নির্দেশ দেওয়ার মতন সেই মানুষটি দুনিয়া থেকে চলে গেছে অর্থাৎ রসুল্লাহ সাল্লাম তার মৃত্যুর পরে সাহাবিদের অবস্থা এরকম হয়েছিল যতক্ষণ অবকাশ দিক খলিপা না হয়েছেন ততক্ষণ তাদের মধ্যে স্বস্তি হয় নাই শিগগিরি নেতা দাও তার পরে যে জানা দেওয়া হবে আল্লাহ রসুল জানা দেয় কি মৃত্যুর পরপরই হয়েছিল তা কিন্তু হয়নি বত্রিশ ঘন্টা সোমবারে মারা গেছেন বুধবারে জানা দেওয়া হয়েছে কেন নেতা নির্বাচন হয়নি আগে নেতা চাই তারপরে জানা দেওয়া হবে যে নেতৃত্বের এমারতের যে গুরুত্ব এর আর কিছু বলার দরকার আছে তাই সাহাবিরা বলছেন যে আমরা এখন মনে হচ্ছে প্রচণ্ড শীতের রাত্রে পথ হারা বকরির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি কে আমাদের নির্দেশ দেবে সব পাগল মতো হয়ে গেছে কান্না কাটা শুরু করেছে সেই সময় গুরু গম্ভীর স্বরে অবকার সিদ্ধি দাঁড়িয়ে গেলে সবার সামনে তোমরা থামো মানকানা মিনকুম ইয়াবুদ মোহাম্মদন ফাইন্না মোহাম্মদন কদমাত অমন কানা ইয়াবুদ উল্লাহ ফাইন্না আল্লাহ আলাহমুদ আফা ইমাতা ও কোতলা হে জনগণ হে শোক সন্তপ্ত সাহাবের শুনে রাখো যে ব্যক্তি মোহাম্মদের ইবাদত করতে শুনে রাখো মোহাম্মদ মারা গেছেন আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করতে শুনে রাখো আল্লাহ কখনোই মরেন না এবার তিনি করোনা আয়াতটা পড়লেন সুরা আলী মরান একশো উনপঞ্চাশ আয়াত আফাইম মাতা ও কতিলা যদি মোহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন আন কালাকুম আলা কবেকুম তোমরা কি ইসলাম শ্রেণীর পিছন থেকে চলে যাবে এই আজ শোনার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবিরা জেগে উঠলেন আরে তো সত্যি তুই মারা গেছেন উমর ফারুক দাঁড়িয়েছিলেন ধপ করে বসে পড়লেন বলে আমি যেন মনে হলে আজকেই প্রথম আয়াতটা শুনলাম অবকার এমন গুরু গম্ভীর স্বরে আমার কথা বললেন আমরা সম্বিত ফিরে গেলাম দেখেন নেতা কেন লাগে উমর মতো সাহাবি যেখানে ওসমান মতো সাহাবি যেখানে আলীর মতো সাহাবি যেখানে আল্লাহ রসুলের মৃত্যু সব পাগল পরা হয়ে গেছে কিন্তু একজন মানুষ ধীরে স্থিরভাবে এসে এমন চমৎকার একটা ভাষণ দিলেন সমস্ত সাহাবিরা সম্বিধ ফিরে পেল পরেই তা তার হাতে বায়াত করে তার আমির হিসেবে তারা বরণ করে নিয়ে খলিফা কায়েম করে দিলেন এবং তার মাধ্যমে ইসলামী খেলাফত শুরু হয়ে গেল সব জায়গাতেই এটা প্রয়োজন এই ধরনের নেতা যে সমাজে আছে তাদের সঙ্গে থাকাটাই আপনার জরুরি যদি সেখান থেকে দূরে চলে যান অন্তরটা শক্ত হয়ে যাবে অন্তর শক্ত হওয়ার তো গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে কিন্তু এটাই যেমন সংসারের পিতা বুড়ো মানুষ করে কিচ্ছু কাজে লাগে না কোনোই কাজে লাগে না কিন্তু সাতা ওটাই সাতা নৌকা চলছে পিছনে একজন হাল ধরে বসে আসে চুপচাপ কুচবাগের মতো কোনো খারাপ কাজ নেই কিন্তু হাল কিন্তু তার হাতে দাঁড় বাচ্চে সে দাঁড় বাইছে দশজন বিশজন দাঁড় বেয়ে যাচ্ছে কিন্তু হাল ধরে আছেন একজন যে কোনো বিপদে আপদে দেখি মুরবি কি বলেন একটু বলার জায়গা তো তার আজ এইভাবে একটা সমাজ সুশৃঙ্খলভাবে চলে আর যখন ওই নেতা না থাকবে তখন শেষ হয়ে যাবে যান রাজনীতির ক্ষেত্রে যখন জঙ্গিরা বলল আল্লাহ রসুল আলিক ইবনে আবু তো আলেফকে যে আপনি যারা আল্লাহর হুকুম মোতাবেক দেশ চালাচ্ছেন আপনি তাদের কেন সহযোগিতা করছেন কেন তাদের যুদ্ধ করছেন না মহাবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন না কেন কারণ আল্লাহ বলি ইনিল হকম ইল্লা আল্লাহ আল্লাহ সাহা কারোর শাসন নাই তো আপনি মানুষের শাসন মেনে নিচ্ছেন সালিসি তিনজনকে দিয়ে সালিস করছেন এগুলো তো অন্যায় আল্লাহ কিতাব থাকতে সালিসি কেন 
তিনি জব দিলেন দেখো যদি শাসক অযোগ্য যদি হয় তথাপি তাকে মেনে চলতে হবে লাবুদ্দামেন ইমারতেন বিদ্রতেন কানাত আউ ফাজিরাতেন শাসন ক্ষমতায় নেককার লোক আসতে পারে বৎকার লোক আসতে পারে যদি বৎকার লোক আসেই যদি তবু সে কিছুই না করুক তোমার রাস্তাঘাট তো করে দেয় বিচার রাস্তা তো করে দেয় তোমার তো কিছু উপকার করে আর বাকিটা যত করে না ওটা তুমি আল্লাহর কাছে চাও তথা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না আবু বকর এই আলের এই বক্তব্য তাদের পছন্দ হলো না তারা হয়ে গেল সব জঙ্গি আলীকে হত্যা করে ফেললো ঠিক ওই আকিদা কিন্তু এখনও আছে সরকার ফেরস্তা তো হবে না মানুষ তো হবে যতই ভালো হোক মন্দ হোক তার আনুগত্য করাটাই পরে যাদের দায়িত্ব এ বিষয়ে আল্লাহ রসুলের দেড় ট্রেন ঘোষণা অ তু আব্দু এলাহিম হাক্কা হুম সালুল্লাহ হাক্কা কুম সরকার জালেম হোক আর যাই হোক তার হক তাকে দিয়ে দাও আর তোমার হক আল্লাহর কাছে চাও সাধ্য মতো সরকারকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য তুমি উপদেশ দাও পরামর্শ দাও বিদ্রোহ করো না এই হাদিসগুলোকে মানে নাকি সবাই এখন মহাশাল্লাহ নিজেই শক্তি হাতে নিচ্ছে বোমা মারছে গুলি করছে হত্যা করছে রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে দেশে বিদেশে সর্বত্র ইসলামের নামে জঙ্গি তৎপরতা চলছে শুধুমাত্র এই অপব্যাখ্যার কারণে অথচ হাদিস তো খালি একটা মানলে হবে না বাকিটা তো মানতে হবে যদি সত্যিকার নেতা সেখানে থাকতো বোঝানোর মতো তাহলে কোনো সমস্যা হতো না নাই যেহেতু আমাদের সমাজ বিশৃঙ্খলা শুধু এই কারণ সারা বিশ্বের বিশৃঙ্খলা সমাজ প্রচলিত ভোটাভোটির মাধ্যমে যোগ্য নেতা কোশ্চিন কালেও আসবে না ওটা আল্লাহ সৃষ্টি করেন বান্দা সৃষ্টি করে না তাকে দিয়ে আপনাকে চলতে হবে আল্লাহ পাকের মেহরবানি কার উপর হবে আল্লাহই ভালো জানে অত আপনার দায়িত্ব তাকে খুঁজে বের করা আরেকটা কারণ হচ্ছে সে হৃদয় রুক্ষ হওয়ার উত্তম এলম থেকে দূরে থাকা আমরা সবাই লেখাপড়া জানি এমন কি লেখাপড়া শিখেছি যে লেখাপড়ায় আমার আখড়াতে কোনো কল্যাণ দেয় না যে লেখাপড়া আমাকে সেরা দুনিয়া লোভী হতে শিখায় কেবল টাকা পয়সা ইনকাম করা শিখায় আখড়াত ইনকাম করা শিখায় না যে জন্য আজকের পৃথিবীতে যত অশান্তি হচ্ছে মূর্খরা কিন্তু পার্সেন্টেজ হিসাব করলে বলতে বলা পারে শূন্য দশমিক বলতে পারে পারবেন সব শিক্ষিত লোকেরাই করছে কারণ তাদের কাছে যে শিক্ষা আছে সে শিক্ষা তাদেরকে কেবল আত্মকেন্দ্রিক হতে শিখিয়েছে স্বার্থপর হতে শিখিয়েছে নিঃস্বার্থ হওয়া শিখাই নাই যার কারণে পৃথিবীর দিন দিন সাক্ষরতার হার বাড়ছে দিন দিন অশান্তির হারও বাড়ছে আমাদের বাবা তো তারা মূর্খ ছিলেন কিন্তু তারা অমানুষ ছিলেন না আজকে আমরা শিক্ষিত হয়েছি অমানুষ হয়ে গেছি বড়দের প্রতি সম্মান নাই ছোটদের প্রতি স্নেহ নাই নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নাই কি শিখলাম তাহলে জীবনে ছোট ছোট বাচ্চা যদি বলে তুই কবে যাবি বিশ্বদের ছাত্র তারে অনার্স ফার্স্ট ইয়ার পড়ে কতটুক বয়স হয় উনিশ বছর বাইশ বছর বিশ বছর বয়স যদি জাস্টিস সাহাবুদ্দিন মতো দেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি যেমন প্রেসিডেন্ট ছিলেন এই রকম একটা উত্তম মানুষকে এই পর্যন্ত তার তুলনীয় কোনো নেতা বাংলাদেশে আসেনি আর ছোট্ট ছোট্ট ছেলে যদি মিছিল করার বলে শাহাবুদ্দিন তুই কবে যাবি এই ভাষা যারা শিখায় তার কি মানুষ আজকে একে বলছে কাল তোমাকে তো বলবে ক্ষিপ্ত কুকুর কার জন্যই ভালো নয় আজকে ও ক্ষিপ্ত কুকুর তোমার পক্ষে লড়ছে কালকে ও তোমার বিপক্ষে লড়বে অতএব ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে এইভাবে হিনস্ত্র তৈরি করা যারা করেন তারাও যেমন দায়ী সন্তানদেরকেও ঠিক তেমনি সাবধান হওয়াটা জরুরি আর তাদের যারা পরিবারের প্রধান আছেন অভিভাবক করা তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য দায়িত্ব এটা কোনো অবস্থার জন্য এই সমস্ত নোংরা পরিবেশের সন্তানরা নাম এসছে আর এদেরকে এলাম শেখাবেন যে সমস্ত বইপত্র যে সমস্ত সাহিত্য মানুষকে আল্লাহর পথে নিয়ে যায় ওই সাহিত্য আপনি কিনে কিনে তাদেরকে পড়াবেন বাড়িতে মেয়েদেরকে পড়াবেন ছেলেদেরকেও পড়াবেন আপনার দায়িত্ব ওই সব সাহিত্য পড়ানো না পড়ালে আপনি দায়ী হবেন আজকাল ফেসবুক মানে জঙ্গল ওখানে এক বছর ঢুকে শেয়ার মানুষ থাকে না ওখানে ভালো পাওয়া যায় মন্দও পাওয়া যায় মন্দগুলো বাসায় করে ভালোগুলো গ্রহণ করা সন্তান খুবই কম কারণ মানুষ সাধারণত অপরাধ প্রবণ মনটা চলে যায় খারাপের দিকে তবুও চেষ্টা করবেন সাধ্য মতো বাঁচানোর জন্য আমি যদি সন্তান ধ্বংস হলে আপনি কিছু করতে পারবেন না ইসলাম জগতে বড় বড় মনুষ্যরা বই বই লিখে গেছেন তার মধ্যে এসব বিষয়ে আখেরাতের চিন্তা যেসব কেতাবের মধ্যে আসে 
সেগুলো আরবিতে লেখা সমস্যা সেখানে আমরা এখন সেখান থেকে বাংলাগুলো এনে এনে দিচ্ছি দয়া করে একটু চেষ্টা করি পড়ার চেষ্টা করবেন কারণ বাংলা ভাষায় এসব কেতাব নাই ইবনু কাইমের কেতাব আরবিতে লেখা ইবনু রাজাব হাম্বলের কেতাব আরবিতে লেখা ইবনু তাইমের কেতাব আরবিতে লেখা এসব বই থেকে কিছু গ্রহণ করা দায়িত্ব ছিল আমাদের কিন্তু আরবি জানেন বা কজন আরবি পড়ার পরে অনুবাদ বোঝেন বা কজন অনুধাবন করাই তো কষ্ট যে দেশের মানুষ আজ পর্যন্ত কোরআন শেখে নাই সে দেশের মানুষ সে ইবনে তাইমের কেতাব পড়বে কোথেকে এর জন্য আমরা খুব কঠিন অবস্থার মধ্যে বসবাস করছি শিক্ষার হার বাড়ছে কিন্তু মানুষের হার বাড়ছে না বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন এ বিষয়ে একটা ছোট্ট কবিতা আপনাদের শুনিয়ে দেওয়া আরবিতে আহলুল হাদিস হুম আহালুর রসুল ওয়াইন লাম ইয়াস হাবু নাফসাহু আনফাসহু সাহেব যারা আহালুল হাদিস অর্থাৎ যারা হাদিসের অনুসারী তারা আহালুর রসুল তারা রসুলের অনুসারী যদিও তারা রসুলকে দেখেনি কিন্তু রসুলের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের তারা সাথী অর্থাৎ যে কাজে তারা করে হাদিস অনুযায়ী করে হাদিসটা কার আল রসুলের বাণী নয় কি তার কর্ম নয় কি যখনই আমরা একটা কাজ করি হাদিস মেনে যদি করি এই জন্য কবি বলেছেন আল হাদিসদের সবচেয়ে যে বড় সৌভাগ্য এই তারা যদিও আল্লাহ রসুলকে দেখেনি তো রসুলের নিঃশ্বাসের সঙ্গে তারা সবসময় বসবাস করে বলল আলহামদুলিল্লাহ কথায় কথাই কিন্তু আমরা হাদিস খোঁজার চেষ্টা করি এটা কি আমাদের সৌভাগ্য নয় কিন্তু অন্যেরা ফেঁকা খোঁজে হুজুর খোঁজে পীর সাহেব কি হুকুম তাই খুঁজে বেড়ায় জি না কোনো পীর কোনো ইমাম আমাকে সাফাত করবে না করলে আমার রসুল করবেন আর তারই হাদিস আমি প্রতি পদে পদে যদি মেনে চলতে পারি তাহলে এটাই কি আমাদের জন্য স্বচ্ছ বড় সৌভাগ্য নয় খেতে বসছি আলহামদুলিল্লাহ কারণ আমার রসুল আমাকে বলেছেন খাওয়ার শুরুতে বিস্তীর্ণ বলো শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলো হাদিস নাকি ব্যবসা করছি আমি আরে বাপরে বাপ আমার রসুল বলেছে খাবরদার ইয়া ইয়াল তোজ্জার আন্তুন ফজ্জার হে ব্যবসায়ীরা তোমরাই কিন্তু ফাঁসেক ফাঁদের তোমরাই সৎ ব্যবসায়ী হলে আল্লাহর ডাইন হাতে মেম্বারে বসার সৌভাগ্য তোমরা অর্জন করবে যখন হাদিসটা মনে আসবে তখন কি আমি অন্যায় করব প্রতি পদে পদে যে হাদিস আমাকে কন্ট্রোল করছে প্রতি পদে পদে যেমন মৃত্যু পথযাত্রী পিতার ওসিয়ার যেমন সন্তানকে প্রতি পদে পদে ধাক্কা দেয় ঠিক অমনি করে একজন মুসলমানের পদে পদে বিশেষ করে আহাল হাদিস মুসলমান যারা তাদের পদে পদে হাদিস তাদের গাইড করে আর এই জন্য কবি বলে ফেলেছেন আহরুল হাদিস হুম আহলুর রসুল আহরুল হাদিসরা রসুলের অধিকারী তা তাদেরই বাসিন্দা তারই অধিবাসী হাদিসের অনুসারী রসুলের অনুসারী ওই নাম সাহু নফ সাহু যদু তারা রসুলের অস্তিত্ব দেখেনি চেহারা দেখেনি তার নিঃশ্বাস ধারা খেলেও তারা কখনো যায়নি কিন্তু আনফাসুহু সাহেবু তার নফস অর্থাৎ তার নিঃশ্বাস প্রতি মুহূর্তে তাদের হাতে পায়ে চলায় ফেরায় সরবায় এমনকি ঘুমানো অবস্থা তো সর্বাবস্থা তাদের সাথী হয় এটিই তাদের সবচেয়ে বড় অহংকার আল্লাহ মহামিন আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে প্রকৃত অর্থে হাদিসের অনুসারে হওয়া তফিক দান করো চার নম্বর কারণ দুনিয়া নিয়ে মত্ত থাকা আল্লাহ বলছেন ইয়া দিনা মানু লা তুলহুকুম আমুয়ালকুম ওলাদুকুম ওলা ওলাদুকুম আমিকিল্লাহ আমাইয়া ফালদা লেখা ফলা গেমুল খাসিরুম এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত সুরা মুনাফে কোনো নম্বর আয়াত হে বিশ্বাসীগম তোমাদেরকে যেন উদাসীন করে না ফেলে তোমাদের মাল সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান সন্ততির মহাব্বত আনজিকিল্লাহ আল্লাহ স্মরণ থেকে তোমাদের মধ্যে তারা এইসব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং ইয়া ফালদা লেখা ফাউলা কেমন খাস এরকম তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে মাল সম্পদ সন্তান সন্ততি আল্লাহর দেওয়া অপরান্ত নিয়ামতের নাম এই নিয়ামত অবশ্যই আপনি ভোগ করবেন কিন্তু এই নিয়ামত যেন আপনাকে জাহান নামে না নিয়ে যায় কারণ নামা আবলা দুম আমু আলকম ফিতনা এটা তোমাদের জন্য একটা ফিতনা স্বরূপ অর্থাৎ পরীক্ষা স্বরূপ সাবধান এই পরীক্ষায় তুমি যেন পরাজিত হইও না আল্লাহ রসুল হাসছেন একদিন আবদুল্লাহ বিন উমর তার সাথে ছোট্ট ছেলে উমর ফারুকের বড় ছেলে আবদুল্লাহ আল্লাহ রসুল তার ঘাড়ে হাত দিয়ে বলছেন কোন ফি দুনিয়া কান না কা গরিব আবার সবিল হে আবদুল্লাহ তুমি দুনিয়াতে বসবাস করো যেন তুমি একজন আগন্তুক মুসাফির আবার সবিল তুমি যেন আগন্তুক নতুন এসেছো অথবা তুমি রাস্তার একজন মুসাফির অদ্য নফসাকা ফি আহলুল কবুর তুমি নিজেকে কবরবাসীদের 
মধ্যে গণনা করো বলুন সুহার হামদি চিন্তা করা যায় ছোট্ট ছেলে কটক বয়স ভদ্র যুদ্ধের সময় তার বয়স পনেরো হয়নি বলে তাকে আল্লাহ রসুল যুদ্ধে যেতে নিশ্চিত করেছিলেন তাহলে কটক বয়স হলো এতটুক ছেলেকে আল্লাহ রসুল আখরাতের ভয় দেখাচ্ছেন আবদুল্লাহ খবরদার তুমি দুনিয়াতে বসবাস করে জানো তো কান নাকি গরিব জানো তোমাকে কেউ চেনে না তুমি আগন্তুক আবের সাবিল এত অতি মোসাফের তো মোসাফের চলতে গেলে যা টাকা পয়সা লাগে তুমি তাই সেটুকুই খালি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো অদ্যা নফস মানে আহলের কবুর এবং তো কবরবাসীদের মধ্যে নিজেকে গণ্য করো যে কোনো সময় তোমার আল্লাহর পক্ষ থেকে নোটিস এসে গেলে তুমি ওই কবরবাসীদের মধ্যে চলে যাবে অথবা যে ব্যক্তি সবসময় নিজেকে কবরবাসীদের মধ্যে গণ্য করে সে ব্যক্তি কখনোই আল্লাহকে ভুলতে পারে না সে ব্যক্তি কখনোই দুনিয়াদার হতে পারে না দুনিয়ারই মত হতে পারে না আল্লাহ রসুল বলছেন লেকুল উম্মতিন ফিতনা ও ফিতনা তো উম্মতি আল মাল প্রত্যেক উম্মতের জন্য ফিতনা রয়েছে পরীক্ষা রয়েছে আর আমার উম্মতের ফেতনা হলো মাল কারণ আমার উম্মতি এত টাকা পয়সা মালিক হবে যে অবশেষে আখেরি জমানায় এমন হবে যে সে দান করবে কিন্তু দান করার লোক পাবে না যার কাজ যাবে সে বলে কালকে আসলে নিতে হবে আজকে আমার লাগবে না এত টাকা পয়সা আখেরি জমানা হবে তাই আল্লাহ রসুল বলছেন ওয়াইল মোকাফেরিন ধ্বংস হলো ওই সব অধিক উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিদের জন্য খালি আরও চাই আরও চাই আরও চাই এত কিছু আছে তবু ওর পেট ভরে না তাদের জন্য আল্লাহ রসুল ধ্বংস কামনা করেছেন হ্যাঁ যদি সে ওই অধিক আয় থেকে অধিক সাদাকা করে তাহলে ওটা তার ধ্বংস নয় বরং তার জান্নাতের কারণ হবে বরং আলহামদুলিল্লাহ আপনি টাকা কামাই করেন যতবার করেন কিন্তু ওই টাকাটা সাদাকার জন্য আয় করেন নিজের পকেটের জন্য নয় বাড়ি ঘর বানাচ্ছেন মা আসলে একটা দুটা পাঁচটা বাড়ি আমরা একটা অফিস করতে পারি না বহু কোটিপতি হালেজ আছে বহু কোটিপতি ভাই আছে ঢাকাতে তার একাধিক বাড়ি যদি একটা বাড়িও যদি আমাদেরকে অফিসের জন্য দেয় যেখানে সেটা দিনের দাওয়াতের কাজ হবে এরকম একটা লোক আমরা আজ পর্যন্ত পেলাম না বাড়ির শেষ নাই শুধু ঢাকায় বাড়ি একটা নেতার হিসাবে আমরা জানি ঢাকাতে বাড়ি চট্টগ্রামে বাড়ি কক্সবাজারে বাড়ি কি বলে সুইজারল্যান্ডে বাড়ি আমেরিকা দুটা বাড়ি লন্ডনে তিনটা বাড়ি একদম পেপার হিসাব বেড়েছিল ওদের বাপ রে বাপ ইনি গরিবের বন্ধু এটা হলো আমার উন্মতের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ অথবা এই ফেতনার জন্য আমরা না পড়ি তিনি বলছেন মাজ এবানে যাই আনে উরসিলা ফি গানামিন আফসাদিন হেরসিল মার এ আল মালে ও শরাফ লে দিনহি রহ ত্রিমেজি ক্ষুধার্থ দুটো বাক্যে যদি একদল বকরির পালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া যায় তার অত বেশি ক্ষতি করে না ওই বকরির পালের উপরে যত বেশি ক্ষতি করে একটা মানুষের মধ্যে মালের লোভ এবং পদমর্যাদার লোভ এই দুটো জিনিস যত বেশি ক্ষতি করে অত বেশি ক্ষতি ওই দুটো বাঘও করতে পারে না যারা ক্ষুধার্থ অবস্থায় সাগের পালের উপরে হামলা দিয়ে পড়েছে আজকে কি তাই হচ্ছে না একটু কাউন্সিলার হওয়ার জন্য কী করছে মানুষ এটা মেম্বার হওয়ার জন্য মানুষ কী করছে এই জাতির জন্য ধ্বংস ছাড়া কী আছে মূলত এগুলো ইহুদি নাসারাদের তৈরি রাজনীতি এখানে ধ্বংস হতেই হবে ওরা তো নিজেরাই মকজুব আমাদেরকে মকজুব বানানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে সাবধানে হওয়া লাগবে না এখানে সবাই নেতা হবে কাউকে নেতা হওয়ার সুযোগই দেওয়া যাবে না ভাবখানা এই যে জন্য বাধ্য হয়ে আমেরিকা চার বছর এই আট বছর পরে আর দ্বিতীয় নেতা করার জন্য আইন করে দিয়েছে বাবা আর হতে পারবো না সবাই তো নেতা হতে চায় সবাইকে সুযোগ দেওয়ার জন্য পাঁচ বছর পর পর্যন্ত নতুন নতুন লোক আসে সেই ব্যবস্থা করেছে নাহলে কাউকে ঠান্ডা করতে পারে না ইসলামে এই বিধান নাই দেখো আমরা মাল নাজিল করেছি দুনিয়াতে সালাপ কায়েম করার জন্য এবং জাকাত প্রদানের জন্য কিন্তু হতভাগা মানুষ তাকে যে এক ময়দান ভর্তি মাল দেওয়া হয় ও আর এক ময়দান চায় দুই ময়দান ভর্তি মাল দেওয়া হলো ও তৃতীয় ময়দান চায় মাটি ছাড়া ওর মুখ বন্ধ হয় না তার মানে কি কবর যাওয়ার আগ পর্যন্ত ও খালি অধিক চায় আল্লাহ কুমুদ তাকাস ওর হাত্তা ঝুরতুন মকাবেন ও আল্লাহ থেকে ভুলিয়ে রেখেছে ওকে 
খালি তাকাসুর আরও চাই আরও চাই অধিক আকাঙ্ক্ষা তাকে আল্লাহ থেকে ভুলিয়ে রেখেছে হাত্তা জুরতুল মকাবের এমনি করে তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাওয়া পর্যন্ত এটাই থাকবে তাহলে কি আমরা কি সেটি করব নাকি ধ্বংস হওয়া যাবে না তো কারণ আমরা পরেই তো আমাকে জান্নাতে যেতে হবে দুনিয়া এত কামাগিরি করবোটা কি অত যেটা বেশি থাকবে দান করে দিন আজকে রোহিঙ্গারা মরতেছে কালকে দেখছেন পত্রিকা একজন মহিলা তার পাশে তার স্বামী স্বামী নাই ভুল হচ্ছে তার ছেলে হাতে একটা দামি কি বলে ওটার নাম আপনার কি নেন পকেটের মধ্যে কী থাকে মোবাইল এরকম নিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আসে রাস্তার লোক যাচ্ছে ভিক্ষা চাচ্ছে তো একজন কাছে গিয়ে দয়া হয়েছে বলে ভাই আপনি কি শুধু আমি এই মোবাইলটা বিক্রি করব কিন্তু কেউ নিচ্ছে না কেন খুব দামি মোবাইল তো কেন্দ্র ফেলেছে লোকটা বলে আমি ছিলাম রাখাইনে আরাকানে অত্যন্ত ধনী একটা মানুষ আমি সবাইকে ভিক্ষা দিতাম জীবনে আমি কখনো মানুষকে হাত পাতি নাই রাজকে আমি কিছুই নাই একেবারে এক কাপড় বেরিয়ে পালিয়ে চলে আসছি আসতে গিয়ে পরিবারের আরও তিন চারটা সদস্য হারিয়েছি ওই বর্মি খুনিদের হাতে তারা নিহত হয়ে গেছে আজ আমার পকেট খালি তাই বাধ্য হয়ে আপনাদের সামনে এই মোবাইলটা ধরেছি দয়া করে যদি কিনতেন আমার পরিবার তিন দিন খায়নি যদি খেতে পেতাম এই দৃশ্য বরদাস্ত করা যায় ওটা কেন নিচ্ছে না লোক জানেন ওটা তো ওর মধ্যে বর্মার ওই সেট নেট সব আছে ওই বাংলাদেশে তো চলবে না এই অবস্থা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা চলছে সেখানে তা পর তো শুনলেন বাচ্চাটা কী করে ঘাড় মটকা দিয়ে মেরে ফেলে আগুনে ফেলে দিচ্ছে এই দৃশ্য দেখার পরও বাংলাদেশের মানুষ কি এখনো দুলকুমা ভাত ফেট বেরিয়ে খেতে পারবে যাদের অন্তরে কোনো সামান্যতম দরদ আছে সে কখনো ওদেরকে না খাওয়ে নিজে খেতে পারে না আমরা সেখানে ত্রাণ পাঠিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ প্রতিদিনই পাঁচশো টাকা হাজার টাকা আমরা সবাইকে দিচ্ছি সাধ্য মতো দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে অত কালকে না একাংশ পাহাড়ের পরে উঠে অনেক কষ্ট করে উঠে সেখানে তাদের হাতে আমরা ত্রাণ পৌঁছে দিয়েছি বলুন আলহামদুলিল্লাহ প্রতিদিন সেখানে আমাদের ত্রাণ চলছে আপনারা যত দেবেন তত সেখানে যাবে সবই হিসাব আছে অ্যাকাউন্টে সবই যাচ্ছে সেখানে আর এক অ্যাকাউন্টে সেখানে আমাদের সংগঠন আছে তারাই সেগুলি করছে তারা ওই দেশের মানুষ তারা ওদের ভাষা বোঝে আমরা তো বুঝি না এত ভালো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সৌভাগ্য যে শুধু টেকনাফে পর্যন্ত আত্মাহারিকের এজেন্ট আছে বলল আলহামদুলিল্লাহ পনেরো ষোলো বহু লোক আহালাইজ হয়ে গেছে তারা আমাদেরকে কখনো দেখেনি কিন্তু আমাদের এই ত্রাণ তপ্র দেবে তারা এতই খুশি বলে এটি তো আমরা চাচ্ছিলাম কোনো দলে তো আসছে না এখানে সবুজ লস লম্বা লম্বা ওয়াজ সবাই করতেছে কাজের বেলা কাউকে আমরা দেখি না আমরা আপনাদেরকে আবেদন জানাচ্ছি যার যা আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুন আমরা তো যেতে পারবো না সেখানে কিন্তু কিছু টাকা দিয়ে যদি পৌঁছাতে পারি আল্লাহ কাছে বলতে পারে আল্লাহ আমাদের কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না তাই তোমার বান্দাদেরকে আমরা অন্তত কিছু টাকা দিয়ে হলে সাহায্য করেছি এটা যেন আমাদের কালকেও যদি মৃত্যু হয়ে যায় তবুও তো আল্লাহকে বলতে পারবো আল্লাহ ভাগ আমাদের সবাইকে তাদেরকে সাহায্য করে তৌফিক দান করুন এখান থেকে বাঁচবেন কী করে এ তো লোভ এই লোভতে বাঁচার তুপ হয় নাকি বাঁচতে হবে আপনাকে না বাঁচতে জানা পাবেন না বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করুন আকসরু জিকরা হাজ মিল্লাজাত তোমরা দুনিয়ার সাদ আল্লাহ ধ্বংসকারী বিষয়টিকে বেশি বেশি স্মরণ করো সেটা কি আউল মৌত মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো দুই সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করুন অলমান খাফ মকাম রব্বি জান্নাত আহম যে ব্যক্তি প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর অস্তিত্বকে ভয় করে তার জন্য একটি জান্নাত নয় তার জন্য আল্লাহ বাবু দুটো জান্নাত প্রস্তুত করা আছে প্রতি মুহূর্তে আপনি আল্লাহকে ভয় করুন যে কোনো মুহূর্তে আপনার নিঃশ্বাস চলে যাবে আমার একটা বুনমূল্য পশু দিন দুপুরে ভাত কাচ্ছে ছেলের পাশে বসে ভাতটা লোক মা গালে তুলতে পারেনি ছেলের কোলে ঢলে পড়ল তার জন্যই একটা ক্যাপসুল খাওয়াতে হয়নি এই তো মানুষের জীবন অতএব আল্লাহকে ভয় করুন বেশি বেশি কবর জিয়ারাত করুন জানাজার সংবাদ পেলে জানাজায় যান দেখুন আজকে যে জানাজা পড়ছি কালকে আমার জানাজাও তার একজন পড়বে মৃত্যুকে স্মরণ করার জন্য জানাজা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য হাদিসে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি জানাজা পড়ে সে এক কিরাত নাকি পায় এক কিরাত হলে এক অহত পরিবার সমান নাকি পায় আর যদি কেউ জানাজার সঙ্গে যে কবর দেয় সে দুই কিরাত নাকি পায় কেন বলা হয়েছে শুধু এই কারণে যেন মানুষ মৃত্যুকে স্মরণ করে আল খাউফ মেসুবিল খাতেমা সবসময় ভয় করুন আমার শেষটা যেন ভালো হয় কারণ কালা সুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ইন আমার বিল খাওয়াতিম যার শেষ আমলটা ভালো তার পরকালটাও ভালো সারা জীবন বড় দিনদার হলাম শেষ মুহূর্তটা যদি বেদিন হয়ে যায় আমার জীবনটা শেষ অতএব আমাদের যেন শেষ আমলটা ভালো হয় এই জন্য সবসময় আল্লাহ কাছে প্রার্থনা করতে হবে চেষ্টা করে যেতে হবে আর যেসব কাজ করলে দিনের চেতনা বৃদ্ধি পায় 
সেই সব কাজ আপনার বেশি বেশি করবেন দেখলেন না মানব বন্ধু কোনো মানুষ সাহেব বাজারে মানুষ খুশি হয়নি প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে ইমানের জাজবা বেড়ে গেছে যে দেখছে সে খুশি সে কিসের আহলাদ কিসের হানাফি যে কোনো মুসলমান যে কোনো মানুষ অন্তর থেকে দোয়া করছে আমাদের জন্য যে রাজশাহী আজ পর্যন্ত কোনো সারা শব্দ নাই আজকে আপনারা যা করলেন আমাদের হৃদয় আনন্দে ভরে গেছে দেশে বিদেশে সর্বত্র শিহরণ যাচ্ছে হ্যাঁ এটা এটি হলো ইমানি ইমানি মজা যে কাজ করলে ইমান তেজি হয় তা যদ্যুদ হয় ইমানের প্রতি মুহূর্তে তেজস্বিতা আসে সেই কাজ আপনি করার জন্য চেষ্টা করবেন যখনই দাওয়াত পাবেন কোনো ইমানপূর্ণ কাজ করার জন্য তখনই ঝাঁপিয়ে আসবেন ডানি বা তাকাবেন না কারণ এর মাধ্যমে আপনার ইমান বাড়বে এই যে আমরা বলছি রেহঙ্গুদের সাহায্য করুন এটাকে ইমান বাড়বে না যত দেবেন ততই আপনার ইমান বাড়বে অতএব আপাতত এই পাঁচটি বিষয় আপনাদের তুলে ধরলাম এক বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করুন দুই সবসময় আল্লাহকে ভয় করুন তিন কবর জিহারাত করে জানাজা পড়েন চার শেষটা যেন ভালো হয় সে মন্দ পরিণাম থেকে সবসময় ভয় করুন যেন মন্দ পরিণাম আমার না হয় আর পাঁচ সবসময় এমন ইমানি কাজে আপনি অংশগ্রহণ করুন যে কাজে ইমান প্রতি মুহূর্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় আহিলাদি সান্তন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহিলা যুবসংঘ ইমান বৃদ্ধি করার জন্য সমাজে চেষ্টা করে যায় যে কাজে ইমান নেই যে কাজে পরকালের নেকি নাই যে কাজে কোনো উপকার নেই আকারাতে সে কাজ আমরা সাধ্য মতো বিরত থাকার চেষ্টা করি কারণ দুনিয়া নিয়ে মত হলে আমাকে আখেরাত হারাতে হবে মান কানা ইউরি দো হার সার দুনিয়া নাসিদ লাউফি হার সেহি আল্লাহ বাকবাদের যে ব্যক্তি আখরাতের জন্য চেষ্টা করে তার ফসল আমরা বাড়িয়ে দিই ওমান কানা ইউরি দো হার সার দুনিয়া ওতি মেনহা যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে তাকে দুনিয়াতে সব দিয়ে দিই ওমা লাউফিল আখরাত বিন নসিব আখরাতে সে কিছুই পায় না পরিশেষে আল্লাহ পাকের বাণী আবার স্মরণ করে দিই আল্লাহ বলছেন আফা মানুষ সারা সাদ রাহুল ইসলাম ফাহুয়া আলা নূর মির রব্বি যে ব্যক্তির সিনাকে বক্ষকে আল্লাহ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন ফাহুয়া আলা নূর মির রব্বিহি সে তার প্রভুর পক্ষ থেকে নূরের উপরে বসবাস করছে আল্লাহ পাক আমাদের অন্তর জগৎ যেন তহিদের নূরে আলোকিত করেন লহমাই ফাওয়াইল কাশিয়াত কুলু বহম মিন জিকরিল্লাহ ধ্বংস হলে ওই সমস্ত রুক্ষ হৃদয়ের মানুষের জন্য যারা আল্লাহ স্মরণ থেকে সবসময় দূরে থাকে উলায় কাফি দলালি মবিন এই লোকগুলি স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ বাবা আমাদেরকে পথভ্রষ্টদের থেকে বাঁচান এবং যাদের অন্তরটা জ্যোতির্ময় হয়ে আছে আখরাতের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে আল্লাহ বাবা আমাদের সকলকে তাদের সাথী হওয়া তৌফিক দান করুন আমিন আকুল কলি হাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালাকুম আলাই সাহিল মুসলিমিন